हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ लॉ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के टॉपिक के बारे में द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 और इसमें सात सेक्शन हैं और अगर हम इसे हिंदी में प्रोनाउंस करना चाहें तो इसे कहा जाएगा मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस ये जो एक्ट है इसका बहुत ही ब्रॉडर इंटरप्रटेशन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द लिटरेचर और किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं हम पढ़ते हैं उसका प्रियम्बल ताकि हमें पता चले कि ये एक्ट जो है वो किस लिए बनाया गया है तो इस एक्ट का प्रियम्बल कहता है कि ये एक्ट बनाया गया है मुस्लिम वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने या तो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है या फिर उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो इस एक्ट के अंदर डील किए जाएंगे तो सेक्शन वन जो है इस एक्ट का वो ये कहता है कि इस एक्ट को कहा जाएगा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट उन नाइनटीन और इसे पूरे इंडिया पे एक्सटेंड किया गया है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन टू ऑफ दिस एक्ट इज़ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर जब तक कि कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर ना करे तब तक इन वर्ड्स की डेफिनेशन यही समझी जाएगी तो इसका क्लॉज uh, ए कहता है डेवोर्स वीमेन की डेफिनेशन के बारे में बात करता है डेवोर्स वीमेन वो मुस्लिम वीमेन होगी जिसकी शादी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग की गई है और जिसका डिवोर्स या तो उसके पति ने उसे दिया है या उसने लिया है वो भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और अब हम बात करते हैं सब सेक्शन बी की तो ये है इद्दत पीरियड के बारे में हमें बताता है कि इद्दत पीरियड का क्या मतलब निकाला जाएगा डेवोर्स वीमेन के केस में फर्स्ट वन थ्री मैंस्ट्रल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स डिवोर्स के बाद तीन मैंस्ट्रल कोर्सेज को इद्दत पीरियड काउंट किया जाएगा एफ द वाइफ और यू कैन से द डिवोर्स वुमेन इज सब्जेक्ट टू मैंस्ट्रेशन सेकेंड थ्री लूनर मंथ्स आफ्टर हर डिवोर्स एफ द डिवोर्स वुमेन इज नॉट सब्जेक्ट टू मैंस्ट्रेशन तो डिवोर्स के बाद थ्री लूनर मंथ्स को इद्दत पीरियड कहा जाएगा थर्ड वन इफ शी इज इन सेनाइट means if she is pregnant at the time of divorce so the period between divorce and delivery of her child is a two parts may divide kiya gaya friends first one divorce hone ke baad aur bacche ki delivery hone se pehle uske beech ka jo period hai use iddat period mana jayega ya fir divorce hone ke baad agar pregnancy terminate ho jati hai to us beech ka jo period hai उसे इद्दत पीरियड माना जाएगा विच एवर इज अर्लियर जो भी पहले हो जाता है तो टू सी में डिफाइन किया गया है मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट का मतलब होगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अपना जो एडिक्शन एक्सरसाइज करेंगे उस एरिया में जिस एरिया में डिवोर्स वुमेन रिजाइड कर रही है और अब हम बात करेंगे टू डी की जिसमें प्रेस्क्राइब का मतलब बताया गया है प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स इस एक्ट में जो भी रूल्स ने प्रेस्क्राइब किया है उसे हम प्रेस्क्राइब समझेंगे अब हम बात करते हैं सेक्शन तीन की सेक्शन तीन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का और ये जो है मेहर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है जो कि मुस्लिम वीमेन को डिवोर्स के टाइम पे दी जाएंगी तो इसके सब सेक्शन वन की जो पहली लाइन है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स सेक्शन तीन का सब सेक्शन वन ये कहता है कि अगर किसी और लॉ में डिवर्स वुमेन के राइट्स को लेकर कुछ और कहा गया है तो भी उसका इस एक्ट के इस सेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सेक्शन तीन जो है वो उसे ओवर राइड करेगा और यही अप्लाई होगा तो अभी कहते हैं कि अ डिवोर्स वुमेन शैल बी इंटाइटल टू डिवोर्स वुमेन को क्या क्या मिलेगा तो सब सेक्शन सब सेक्शन वन का क्लॉज ए कहता है एक रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाया जाएगा मेंटेनेंस के लिए जो कि उसे इद्दत पीरियड के दौरान उसके पूर्व पति से दिया जाएगा फॉर्म में हस्बैंड के ऊपर ये ड्यूटी रहेगी कि उसे अपनी अपनी डिवोर्स वीमेन को रीजनेबल और फेयर प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस पे करना होगा अब क्लॉज बी कहता है अगर वो 
when she herself maintains the children born to her agar uske paas koi bachcha hai jo ki shaadi divorce se pehle ya divorce ke baad hua hai to uski maintenance ke liye bhi former husband ko 2 saal tak uski date of birth se 2 saal tak use reasonable and fair provision of maintenance dena hoga यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो मेंटेन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड की बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ वीमेन की बात नहीं कर रहे हैं अब एक क्लॉज सी क्लॉज सी कहता है एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ मेयर और डावर अग्रीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ हर मैरिज और एट एनी टाइम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कभी भी अगर उनके बीच में कोई मेहर और डावर की अमाउंट अग्री हुई थी कि ये पे की जाएगी चाहे वो मैरिज के टाइम हुई हो या किसी भी समय हुई हो तो वो अमाउंट जो है वो यहाँ पे की जाएगी और डी में वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि उसे शादी के टाइम या शादी से पहले या शादी के बाद जो है या उसके खुद के रिलेटिव्स ने या उसके फ्रेंड्स ने या उसके हस्बैंड ने हस्बैंड के रिलेटिव ने या हस्बैंड के फ्रेंड्स ने किसी ने भी अगर उसको दी है तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसे यहाँ रिटर्न की जाएगी एट द टाइम ऑफ डिवोर्स अब इसका सब सेक्शन टू कहता है कि एक रीज़नेबल और फेयर प्रोविज़न ऑफ मेंटेनेंस या फिर मेहर और डावर की जो अमाउंट है जो कि पे नहीं की गई थी वो ड्यू हो जाती है लेकिन वो पे नहीं की जाती या उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिलीवर नहीं हुई हैं डेवोर्स वुमेन को डेवोर्स के टाइम पे तो वो खुद या किसी को ड्यूली ऑथराइज करके जो कि उसके बिहाफ पे एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट को ताकि मैजिस्ट्रेट जो है वो उस ऑर्डर वो ऑर्डर करे कि उसको पे किया जाए उसका मेंटेनेंस मेहर डावर या उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको डिलीवर की जाए अब सब सेक्शन थ्री कहता है कि मान लीजिए एप्लीकेशन लगा दी गई है सब सेक्शन टू में एक एप्लीकेशन लगा दी गई है बाय द डिवोर्स वीमेन तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हैं कि हस्बैंड के पास सफिशेंट मीन्स हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो गया है पेमेंट करने में ऑफ द रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू द डिवोर्स वीमेन या उसने नेगलेक्ट कर दिया है एंड द चिल्ड्रेन या सेकेंडली जो मेहर या डावर की अमाउंट है वो पे नहीं की गई है या प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिलीवर नहीं की गई हैं तो वो एक ऑर्डर कर सकते हैं कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई है उसके एक महीने के अंदर अंदर वो फॉर्मर हस्बैंड को डायरेक्ट करेंगे कि वो रीज़नेबल और फेयर प्रोविज़न ऑफ मेंटेनेंस जो है वो वीमेन को पे करे जैसा कि उन्हें फिट एंड प्रॉपर लगेगा ना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डिवोर्स वीमेन या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ स्टाइल जो वो इन्जॉय करती है बाय हर ड्यूरिंग द मैरिज और फॉर्मर हस्बैंड की जो मीन्स हैं उन्हें देखते हुए वो एक अमाउंट डिटरमाइन करेंगे जो कि उसे पे करना होगा विद इन वन मंथ टू द डिवोर्स वीमेन उसके बाद प्रोवाइजो प्रोवाइजो कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस एप्लीकेशन को एक महीने के अंदर डिस्पोज करना इम्प्रैक्टिकेबल है तो वो रीजन्स को रिकॉर्ड करेगा और रीजन्स को रिकॉर्ड करके अगर उसे ऐसा लगता है कि एक महीने के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उस केस में वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि क्यों वो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया और बाद में उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा उसके बाद है सबसेक्शन फोर सबसेक्शन फोर कहता है कि जिस पर्सन के अन, के अगेंस्ट सबसेक्शन थ्री में ऑर्डर मेक कर दिया गया है और उसके बाद भी वो उस ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं कर पाया विदाउट सफिशेंट कॉज तो मैजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट एक वारंट इशू कर देता है जिसमें कि जो भी अमाउंट मेहर की या मेंटेनेंस की ड्यू थी उसे हम सीआरपीसी के अंडर फाइन्स लिवे करने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के साथ कलेक्ट करेंगे और मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो सेंटेंस भी कर सकता है उस पर्सन को उस अमाउंट के लिए जो कि उसको जो अनपेड रह गई है या अगर उसने बिल्कुल ही पे नहीं किया तो होल अमाउंट के लिए वारंट के एग्जीक्यूशन के बाद जो भी अनपेड अमाउंट रह जाएगा उसके लिए वो उसे सेंटेंस कर सकता है और इम्प्रिजनमेंट की जो टर्म है वो एक्सटेंड करेगी वन ईयर 
या फिर जब तक कि पेमेंट मेक नहीं की जाती तब तक के लिए वो उसको सेंटेंस कर सकता है लेकिन उसको सेंटेंस करने से पहले उसको हम राइट टू ऑडियो टम्पाटम देंगे उसे हेयर करेंगे उसके डिफेंस में और जो भी सेंटेंस है वो उस सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसके बाद है सेक्शन नंबर फोर जो तो सेक्शन नंबर फोर में हम बताएंगे कि सेक्शन नंबर थ्री के सब सेक्शन वन के क्लॉज ए में जब इद्दत पीरियड के लिए डाइवोर्स वुमेन को मेंटेनेंस मिल गई है तो उसके बाद इद्दत पीरियड के बाद डाइवोर्स वुमेन का क्या होगा तो अगर सब सेक्शन फोर में मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि डाइवोर्स वुमेन ने दोबारा शादी नहीं की है हैज़ नॉट री मैरिड और वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए एबल भी नहीं है इद्दत पीरियड के बाद तो वो एक ऑर्डर कर सकते हैं कि उस डाइवोर्स वुमेन के वो रिलेटिव जो कि उसकी डेथ पर उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे उन्हें डायरेक्ट किया जाएगा बाय द मैजिस्ट्रेट बाय द ऑर्डर कि वो मुस्लिम लॉ के मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो भी मेंटेनेंस रीजनेबल फेयर प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस उसको उसके नीड्स नीड्स ऑफ द डेवोर्स वीमेन या उसके लाइफ स्टैंडर्ड को देखते हुए या उन रिलेटिव के मींस को देखते हुए जो भी फिट एंड प्रॉपर लगेगा मजिस्ट्रेट को वो ऑर्डर करेगा कि वो रिलेटिव्स उसको वो पे करें उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे और उन पीरियड्स पे जिस पीरियड पे मजिस्ट्रेट जो है वो सेट स्पेसिफाई करेगा उसके बाद प्रोविजो कहता है कि अगर डेवोर्स वीमेन के चिल्ड्रन हैं तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा सिर्फ उन चिल्ड्रंस को कि वो अपनी मदर को मेंटेनेंस पे करें बट अगर चिल्ड्रन जो हैं वो खुद को ही मेंटेन नहीं कर पाते अनेबल टू पे देम सेल्स ओनली तो वो मेंटेनेंस जो है वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि डेवोर्स वुमेन के पेरेंट्स जो हैं वो उसको पे करें अब सब सेक्शन टू कहता है कि मान लीजिए सब सेक्शन टू से पहले एक प्रोविजो और है सेकेंड प्रोविजो सेकेंड प्रोविजो कहता है कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो भी मेंटेनेंस नहीं पे कर पाते अपना शेयर ऑफ मेंटेनेंस जो कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास मींस नहीं है पे करने के लिए तो मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो प्रूफ देंगे अपनी इनेबिलिटी का कि किस वजह से वो मेंटेनेंस पे नहीं कर पा रहे उसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि उन रिलेटिव्स का वो शेयर जो मेंटेनेंस का उन्होंने ऑर्डर किया था पे करने के लिए वो दूसरे रिलेटिव पे करेंगे जिनके पास अपीयर्स वेन दे आर अपीयर टू हैविंग मींस जब उनके पास मींस हैं वो पे करने के लिए उस प्रोपोर्शन में तो वो किसी और रिलेटिव को ढूंढेंगे जो कि जो कि वो मेंटेनेंस पे कर सके सब सेक्शन टू कहता है कि अगर डेवोर्स वुमेन जो है वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही और उसके पास कोई रिलेटिव्स भी नहीं हैं सब सेक्शन वन के अंदर या कोई और दूसरे रिलेटिव भी नहीं हैं जिनके पास इनफ मींस हो मेंटेनेंस पे करने के लिए तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा मैजिस्ट्रेट जो हैं वो ऑर्डर करेगा स्टेट वक़ बोर्ड को जो कि सेक्शन नाइन ऑफ द वक ऑफ एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है या किसी और लॉ के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है स्टेट में और वो उस एरिया में फंक्शन करता है जिस एरिया में वो वीमेन रह रही है तो वक ऑफ बोर्ड जो है वो वीमेन को मेंटेनेंस पे करेगा जो भी मजिस्ट्रेट जो है वो डिटरमाइन करेंगे और या फिर जो शेयर था उन रिलेटिव का जो पे नहीं कर पाए उस शेयर को वो वक ऑफ बोर्ड जो है वो पे करेगा तो इस तरीके से जो डेवोर्स वुमेन की मेंटेनेंस है इद्दत पीरियड के बाद जो है वो डील की जाएगी उसके बाद है सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव जो है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है उन पार्टीज को जो कि मींस डेवोर्स वुमेन एंड द फॉर्मर हस्बैंड कि वो अपने आप को या तो यहाँ गवर्न करवा सकते हैं अंडर दिस एक्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट नाइनटीन या फिर वो अपने आप को गवर्न करवा सकते हैं सीआरपीसी से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अंडर सेक्शन 125 टू 128 ऑफ दैट एक्ट तो इस सेक्शन में कहा गया है जब एप्लीकेशन की फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग होगी ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन 
सेक्शन तीन के सब सेक्शन टू में जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसकी फर्स्ट हेयरिंग के ऊपर डेवोर्स वुमेन और फॉर्मर हस्बैंड जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं बाय एफिडेविट और बाय एनी अदर डिक्लेरेशन इन राइटिंग या तो वो जॉइंटली डिक्लेयर करेंगे या वो सेपरेटली डिक्लेयर करेंगे कि वो जो हैं वो सी के सेक्शन वन टू वन से गवर्न होना चाहते हैं ना कि इस एक्ट के प्रोविज़न से और वो एक एफिडेविट या डिक्लेरेशन जो है वो कोर्ट में हेयरिंग के टाइम पे फाइल करेंगे तो मजिस्ट्रेट जो है वो उस एप्लीकेशन को अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर देगा और आगे उनकी प्रोसीडिंग जो है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगी सेक्शन छः जो है वो पावर टू मेक रूल्स देता है यहाँ पर इस एक्ट के अंदर रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म ऑफ एफिडेविट के रिगार्डिंग या मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा इस आप इस एक्ट के अंदर जो एप्लीकेशन है उनको डिस्पोज ऑफ करते हुए या किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर रूल बना सकती है फिर बात करते हैं हम लास्ट सेक्शन की सेक्शन सेवन ट्रांजिशनल प्रोविज़न ट्रांजिशनल प्रोविज़न जो है वो ये स्टेट करता है कि हर एक एप्लीकेशन जो डेवोर्स वुमेन ने लगाई है अंडर सेक्शन वन और वन ऑफ सी जिस समय उसने वो एप्लीकेशन लगाई उस समय के बाद जब वो पेंडिंग है किसी मजिस्ट्रेट के सामने उस समय ये एक्ट अगर आ जाता है इस एक्ट के कमेंसमेंट के साथ ही मजिस्ट्रेट जो है वो उस एप्लीकेशन को उसी तरीके से डील करेगा जैसे कि सेक्शन फाइव में प्रोविज़न दिया गया है वट इट सेज इज कि मान लीजिए सेक्शन नंबर 125 या 127 ऑफ सीआरपीसी में डेवोर्स वुमेन की कोई प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के आने से पहले और जैसे ही ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आता है तो उसके पास क्या हो जाएगा सेक्शन 5 का ऑप्शन हो जाएगा पार्टीज के पास कि वो अपने आप को इस एक्ट के अंडर गवर्न करा सकते हैं भले ही उनकी प्रोसीडिंग पहले सी के प्रोविजन के अंडर पेंडिंग थी तो आज के लिए बस इतना ही और आज का यही था हमारा एक्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 होप कि ये टॉपिक आप काम आएगा आपके पीएचडी के प्रिपरेशन के लिए और जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेट और जुडिशरी आपकी सक्सेस के लिए आपको ये हेल्पफुल हो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं थैंक यू सो मच